，周总，你找我。花花，来坐。嗯。想喝点什么？红茶？啊，不用了。嗯，是这样的，我们之前呢有些冲突，我觉得是没有沟通好造成的，所以今天呢想约你来好好聊一聊这个事情。好呀，我也觉得我们应该聊一聊。嗯，其实我之前也有做的不对的地方，我这个人就是有这样的毛病，一着急起来手冻的比嘴快。今天早上真是多有得罪了。不，不。我知道你是出于好意嘛，而且我今天早上喝了你给我熬的中药，真的感觉身体好了很多。不得不说，中医真的是很神奇，是吧？你现在知道它的好了吧？我,我跟你讲啊，这个中医调理呢，就是一个循序渐进的过程。你第一个疗程只需要先喝三个月，然后就会改我明白，我明白。但是花花，你有没有想过，以你的才能只帮助我一个人，是不是有一些太浪费了？你有没有想过，用你的能力？去帮助更多的人啊！当然想过呀。你知道人济大学吗？那可是全国知名的中医学院，刚好我跟斐然有学术合作。你只要通过考试，你就可以加入他们的研究院，为中医推向世界出一份力。你觉得如何？真的？君子一言。嗯，不行不行。周爷爷已经有恩于我了，我不能再欠你这么大一个人情。何况我还有周爷爷交代的任务没有完成。真的没事的，你不用为我这一棵树放弃整片森林啊！一屋不扫，何以扫天下？这种机会过期不候哦，你可以考虑清楚哦。周总，师傅说过。无事献殷勤，非奸即盗。你该不会是想借这个机会把我打发走吧？啊，怎么可能呢？我看你眼神中有多闪，应该是被我言中了。好，就算里面夹杂了一些个人原因，但是我把你放到更适合你的平台去物尽其用，这有什么错呢？我可以走。但一定要等到调理好你之后。有病我会去看医生。有病就晚了。你凭什么搞？爷爷吩咐的。好，敬酒不吃吃罚酒是吧？那就不要怪我了。这是什么？账单。你昨天水洗我的定制西装是纯羊毛的，现在完全穿不了了。如果你还想在这里上班的话，就先赔偿你造成的损失。八百块。少看了个零。八千块。这怎么可能？这哪里来的破衣服嘛？我怎么可能赔得起嘛？赔不起没关系。这是人济大学特殊人才引进申请表，其他地方我都给你填好了，你只需要签字，签了字，西装的事情一笔勾销，而且我还会给你一笔可观的助学金。毕竟你是爷爷吩咐要好好照顾的人嘛。